నమస్తే డాక్టర్ టీవీ నా వయసే అభిరెండు సంవత్సరాలు నాకు కొన్ని సంవత్సరాలుగా హెచ్ఐవి ఉంది మొదట్లో నా సిడి ఫోర్ కౌంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసి చూపిస్తే రెండు వందలకు వచ్చింది నేను ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు ఈ సిడి ఫోర్ కౌంట్ ఎంత ఉండాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా హెచ్ఐవి బారిన పడిన వాళ్ళు సిడి ఫోర్ కౌంట్ ఎందుకు చూస్తామంటే సిడి ఫోర్ కౌంట్ అనేది మనిషి యొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నార్మల్ సిడి ఫోర్ కౌంట్ మనము థౌజండ్ వరకు అని అనుకోవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నా కూడా మన రోగ నిరోధక శక్తి అనేది అడిక్వేట్గా ఉందని మనం అనుకోవచ్చు మనకు రెండు వందల వరకు తగ్గిందంటే మనము కొన్ని డిజీజెస్కి లోన్ అవుతూ ఉంటాం కనుక ఖచ్చితంగా మీరు కొన్ని జబ్బులకు సంబంధించిన టెస్టులు చేసుకోవడం కానీ సిమ్టమ్స్ని బట్టి టెస్టులు చేయడం కానీ అలాగే యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ అంటాం అది మనిషి మనిషికి ఇండివిజువలైజ్ చేసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి సూట్ అయ్యే మెడిసిన్స్ని బట్టి ఖచ్చితంగా మీకు యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీతో పాటుగా కొన్ని సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాం ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ప్రోటోజోవల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని వీటన్నింటి నుండి మనం ప్రొటెక్షన్ ఉండడానికి ప్రొఫైల్ యాక్టింగ్గా మెడిసిన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది యాంటీ ఫంగల్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇప్పుడు మనకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అలాగే యాంటీ ప్రోటోజోవల్ మెడిసిన్స్ కొంతమందికి తీవ్రంగా దగ్గు రావడము ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటాము వీళ్ళల్లో ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక మనము ఆ చెస్ట్ ఎక్స్రే అవి కూడా చూసుకొని అవసరాన్ని బట్టి టీబీ జబ్బును కూడా ఉందా లేదా నిర్ధారించుకొని దానికి తగినట్టుగా కూడా మనం మెడిసిన్స్ తీసుకుంటుండాలి ఒకసారి మనిషి హెచ్ఐవి బారిన పడ్డాడంటే డెఫినెట్గా తను లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఈ యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ తీసుకోవడము చాలా సేఫ్ అవి తీసుకోవడం ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సిడి ఫోర్ కౌంట్ అనే సెల్స్ డిస్ట్రక్షన్ని మనం తగ్గించగలుగుతాము దాని వలన మన ఇమ్యూనిటీ మెయింటైన్ అయ్యి మనము ఈ రోగాల బారిన పడకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది